students today i am starting chapter 7 the title of this chapter latin women this is an extract by louis may elcott reading skill to develop correct pronunciation and good conversation para first one lori lee luxuriously swinging to and fro in his hammock one warm september afternoon here given lori lori we are seeing in this picture lori bun boy and there are four little women they are moving from in front of lori so here lori he was laying on his swinging and this swinging in his hammock this was a warm september a time of given afternoon wondering what his neighbors were about jab usne dekha ki uske padosi kahin ja rahe the to usse bada aashchary hua but too lazy to go and find out here given too lazy to wo itna adhik lazy tha alchi tha ki wah bahar bhi nahi gaya he was in one of his moods on that time he was very much upset for the day had been both unprofitable and unsatisfactory because on this day he was unsuccessful and unsatisfied and he was wishing he could live it over again uski ichha thi ki vah dwara se wahi par leta rahe wahi rahe the hot weather made him indolent aur jo us samay garam jo weather tha bahut garam tha isse wah alsi ban ho gaya tha and he had strict his study and he has strict his studies after that tried mr brooks patience to the utmost after that at last he was taking the patience of mr brooks displeased his grandfather by practicing half the afternoon jo uske grandfather practicing kar rahe the us dopher ke baad usne unko hi naraz kiya threatened the men servants half out of their bits by mischievously hinting that one of the dogs aur usne apne vyavhar se apne nokaron ko bhi jo wahan servants the unko bhi usne gussa kiya aur jo uska ek dog tha usne उसको भी एक जो डॉग इस समर में द बिहेवियर ऑफ लॉरी द डॉग वॉज गोइंग टू बी मेड एंड आफ्टर हाई वर्स ही वॉज क्वारिंग विथ हिज स्टेबल मैन स्टेबल मैन इज अ मैन हु लुक्स लुक्स आफ्टर द हॉर्सेस अबाउट सम फेंस इज नेग्लेक्ट ऑफ इज हॉर्स he had flung himself into his hammock when the sound of voice disturb jab usse jo uski sound aa raha tha us voice se jab wo disturb hua tab wo apne hammock se nikal ke bahar aaya what in the world are those girls about now thought lori lori was thinking that what in the world are those girls about now is world mein is sansar mein isme kya ho raha hai ki ye girls bahar aayi hain ओपनिंग हिच स्लीपी आइस टू टेक अ गुड लुक जब उसने अपनी जो स्लीपी आइस थी उनको खोला और देखा देर वॉज समथिंग रेदर पेक्यूलियर इन द एपियरेंस ऑफ इज नेबर्स उसने उसके बाद अपने पड़ोसियों को एक अच्छे अट्रैक्टिव एक अट्रैक्टिव अपियरेंस से देखा ईच वोर आर लार्ज फ्लैपिंग हैट प्रत्येक ने बड़े से हैट पहने हुए थे अ ब्राउन लाल पाउच रंग ओवर वन शोल्डर दे हैड वन शोल्डर अ लाइन पाउच रंग एंड कैरेड अ लॉन्ग स्टाफ दे हैव अ लॉन्ग स्टाफ मेक हैड अ क्वेश्चन एंड दीज वुमन हैड समथिंग सो मेक हैड अ क्वेश्चन जो अ बुक बेथ अ बास्केट एंड आर एम ई अ पोर्ट फोलियो वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल द वुमन दे हैड समथिंग सो गिवन इन दिस पैराग्राफ ऑल वॉकड क्वाइटली थ्रो द गार्डन सभी धीरे धीरे गार्डन की तरफ गए आउट ऑफ एट द लिटिल बैक गेट एंड बिगेन टू क्लाइम द हिल दैट ले बिटवीन द हाउस एंड रिवर वे सभी बेग गेट से पीछे बाहर निकल गए 
और उन्होंने हिल की तरफ ट्राई करने लगी और वे उस समय जो हिल थी वह हाउस और रिवर के बीच में थी नेक्स्ट अगर आप वेल दैट्स कूल सैड लॉरी टू हिम सेल टू सी ऑफ दिस सीनरी द सीनरी लॉरी वॉच थिंकिंग हिम सेल्फ वेल दिस इज अ वेरी मच कूल एटमोसफियर टू हैव अ पिकनिक एंड नेवर आस्क मी दे आर गोइंग टू पिकनिक एंड दे डेंट आस्क मी टू गो फॉर पिकनिक दे कांट बी गोइंग इन द बोट बट हाउ कैन दे गो इन पिकनिक बिकॉज दे डोंट हैव अ बोट फॉर दे हैव एंड गोट द की उनके पास की भी नहीं है पर हैप्स दे फॉर गेट दे फॉर गोट इट लॉरी वॉ थिंकिंग मे बी दे हैड फॉर गोटन द की आई सेल टेक इट टू दैम सो मैं इस की को लेकर उनको दे देता हूँ एंड सी वॉट्स गोइंग ऑन और देखता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं दो पजेसिंग हाफ डजन हेड्स यद्यपि उनके पास लगभग हाफ डजन हेड्स थे इट टुक हिम सम टाइम टू फाइंड वन सो ही हैज टेकन सम टाइम टू फाइंड द की देन देयर वॉज अ हंट फॉर द की विच वॉज एट लास्ट डिस्कवर्ड इन इज पॉकेट एट लास्ट ही हैज फाउंड दिस की इन इज पॉकेट सो दैट द गर्ल्स वर क्वाइट आउट ऑफ साइट की ढूंढने चक्कर में वो जो गल गर्ल्स थीं वो उससे अदृश्य हो गई वेन ही लिप द फेंस एंड वेन आफ्टर देन आफ्टर दैट ही हैज जम्प्ड ऑफ दिस फेंस एंड ही हैज देन आफ्टर टू द गर्ल्स टेकिंग द शॉर्टेस्ट वे टू द पोट हाउस अब उसने जो कि गर्ल्स उससे अदृश्य हो गई थी तो उसने जो स्मॉलेस्ट वे था शॉर्टकट था उस रास्ते से ऊपर खेवा गया ही वेटेड फोर देम टू अपीयर उसने उन गर्ल्स को अपीयर होने के लिए वेट किया बट नो वन कैन लेकिन तब तक कोई नहीं आया एंड ही वेंट अप द हिल टू टेक एन ऑब्जर्वेशन अब उन्हें वह उनको देखने के लिए हिल तक गया अ ग्रो ऑफ पाइंस कवर्ड वन पार्ट ऑफ इट बट दिस गार्डन दिस फॉरेस्ट हैज मैनी ट्रीज सो पाइंस ट्रीज हैज कवर्ड वन पार्ट of this forest and from the heart of this green spot came a clear sound then the soft high of the pines or the drowsy chirp of the crickets so there were many insects of cricket they were sleepy and they were making sound in this forest here's a landscape thought lorry lorry was thinking that here is a good scenery लॉरी पेपिंग थ्रू द बोसिस एंड लॉरी उस समय उन झाड़ियों को देख रहा था लुकिंग वाइड अवेक एंड गुड नेचर ऑलरेडी बिकॉज इन दिस फॉरेस्ट देर वॉज गुड सीनरी एंड गुड वेदर सो लॉरी वॉज वेरी मच हैप्पी ऑन दैट टाइम नेक्स्ट पैराग्राफ इट वॉज अ वेदर प्रेटी लिटिल पिक्चर ये बहुत ही सुंदर तस्वीर थी तो सिस्टर्स सेट टूगेदर सिस्टर्स जो कि आपस में सब पास पास बैठी हुई थी इन द सैडी नुक विथ सन एंड सैडो फ्लिकरिंग ओवर देम लेकिन उनके ऊपर सूर्य और उनकी परछाई भी स्पार्किंग कर रही थी द एरोमेटिक विंड लिफ्टिंग देयर एयर एंड कूलिंग देयर हॉट चीक्स उस समय जो हवा बह रही थी हवा उनके बालों को उड़ा रही थी और उनके हॉट चीक्स को कूल कर रही थी and all the little wood people going on with their affairs as if these were no strangers but old friends many people they were in the forest they were moving here there they were doing some work but they were looking like strangers because they were not seeing these girls and lorry and make set upon her cushion make apne कुछ पर बैठी हुई थी सेवी स्विंग डेंटली विथ हर वाइट हैंड्स और अपने वाइट हैंड से कुछ बोल रही थी एंड लुकिंग एज फ्रेश एज स्वीट एज ए रोज इन हर पिंक ड्रेस एंड सी वॉज लुकिंग एज फ्रेश एज ए स्वीट एज ए रोज एंड सी हैड अ पिंक ड्रेस एमंग द ग्रीन क्योंकि वहाँ पर चाहे तो हरियाली थी और वह ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी दैट पिंक ड्रेस पहनी हुई थी बेथ वॉज शॉर्टिंग द कॉन्स दैट ले थिक अंडर द हेमलॉक नियर बाय फोर सी मेड प्रेटी 
Beth, she was also sitting there and Lori, he was seeing all things. Amy was sketching a group of ferns. Amy was sketching a group of jo jo thi wo bunai kar rahi thi and she read aloud and jo she was reading also para last one a shadow passed over the boy's face as he watched them jaise ek shadow boy ke upar se nikli to usne unko dekh liya feeling that he ought to go away because uninvited after that lori was thinking that he was uninvited and these girls had no invite to lori so lori should not stay here he should move from this place yet lingering because home seemed very lonely and this quiet party in this in the woods and this party in the forest is now continue so he was alone at home so he had come here मोस्ट अट्रैक्टिव टू हिज रेस्टलेस स्पिरिट लेकिन जो इस समय दोपहर में वो है बहुत अधिक लेजी था गुस्सा था अब उसका मूड ठीक हो चुका था ही स्टूड सो स्टिल दैट आ स्क्वायर बिजी विथ इट स्टार हार्वेस्टिंग आफ्टर दैट लॉरी ही हैड ही स्टूड फ्रॉम दिस प्लेस ही हैड सीन वन स्क्वायर इट वॉच बिजी टू इट्स हार्वेस्टिंग Ran down a pine close beside him, saw him suddenly and skipped back. And this, Laurie had seen two squirrel. So squirrel had gone there, scolding so severely that Beth looked up as speed the wistful face behind the birches and beckoned with a reassuring smile. Beth had seen. From behind something. So after that, he had. starting a comforting smile and lori wanted to go his home but he was seeing this scene so he was also comforting to see this scene and the girls were starting their party and they are doing their picnic very well so students this chapter is attractive and here given a boy and four little women they were going to the forest and they were starting to picnic how to picnic they start and because this afternoon so much very much hot and all were busy in their work so to take some time and they had gone to a party 